Hapo jambo karibu katika dunia ni leo moja kwa moja kutoka Washington DC naitwa Mary Mgwawe fuatana nami kwa dakika 15 zijazo baada ya kidogo tutakuwa na habari za burudani kaa tayari Balozi wa Marekani katika umoja wa mataifa atetea hatua ya utawala wa Trump kujiondoa kutoka katika baraza la haki za binadamu la UN na hali ya kutokuelewana ya zuka Uingereza kufuatia hatua ya nchi hiyo kuondoka katika umoja wa Ulaya. Shukrani sana kuungana nasi na leo tunaanza na taarifa kuhusu waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair amesema kuna hali ya kutokukubaliana kuhusu Uingereza kutoka katika umoja wa Ulaya na inabidi kura ya maoni irudiwe wakati vyama vya kisiasa vya Uingereza vinapishana kuhusu masuala ya kibiashara na taratibu za kujitenga na umoja huo wanasiasa wanaunga mkono EU wanahoji kuhusu halali wa kura ya Brexit baada ya tume huru ya uchaguzi kusema kuwa maafisa waliofanya kampeni kuhusu Uingereza kujitoa katika umoja huo mwaka 2016 walivunja sheria za uchaguzi Hadi jariamu na simulia zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amenusurika kwa kura chache sana katika changamoto ya Jumanne ya Brexit wakati wa upigaji kura uliofanyika bungeni dhidi ya pendekezo la wanachama wanaunga mkono umoja wa Ulaya ambalo lingedhoofisha mkakati wake kwa Brexit. Kundi ambalo linaunga mkono kuepo kwenye umoja huo Walitaka Uingereza kujiunga katika umoja wa forodha wa Ulaya kama hakuna makubaliano ya biashara na umoja huo ifikapo Januari. Lakini hayo si mwisho matatizo ya Mei. Uhalali wa kura ya Brexit unahojiwa baada ya tume ya uchaguzi kusema kwamba kampeni ya Brexit ilikiuka kanuni za uchaguzi katika kura ya maoni ya mwaka 2016. Members of the cabinet Baraza la mawaziri limekaa na taasisi ambayo imegundulika kuwa ilikiuka demokrasia yetu. Je, hili halionyeshi kwamba tunahitaji haraka tume kamili ya uchunguzi kuhusiana na kampeni ya Leave hasa ikizingatiwa kuna swali la uhalali wa utaratibu mzima wa Brexit ambapo ni swala lililotawala bungeni. Kiongozi aliyemtangulia May Tony Blair ambaye aliondoka madarakani mwaka 2007 baada kuhudumu kwa mwongo mzima amesema katika mahojiano na AFP kwamba hakuna makubaliano ambayo yanaonekana yatafikiwa kwa sasa. Sidhani kuna wengi wanaotaka Brexit na sidhani kama kuna wengi kwa mwelekeo wote ule wa Brexit. Kwa hiyo nadhani bunge litadhoofishwa na kukwama na njia pekee ya kumaliza hili ni kwenda kuliwasilisha kwa watu ili lipatiwe ufumbuzi. Blair amesema waziri mkuu ni vyema akiri kwamba chama chake cha conservative kwa kiasi kikubwa kimegawanyika. Lakini hivyo hivyo kwa upinzani kwenye chama cha Leba. Wakati na chama wengi wanaunga mkono kuwepo kwenye umoja Kiongozi msocialist katika chama cha Leba Jeremy Corbyn ameyumba katika swala hili. Blair amesema yeye kwa shauku anapinga Brexit na bado na matumaini mambo yanaweza kubadilika. Umoja wa Ulaya una tatizo kubwa na uhamiaji. Kwa hiyo unajua masuala ambayo yanaipa nguvu Brexit nchini Uingereza ni masuala ambayo yanasababisha mivutano huko Ulaya. Kwa hiyo Ulaya ni vyema kwa makini kabisa likaliangalia swala hili. May ameukataa wito wa awali wa kurejewa kwa kura ya maoni kini huko mgawanyiko kuhusu Brexit ukizidi kuongezeka. Hivyo hivyo na idadi ya sauti zinaongezeka zinazotaka suluhisho kwa njia ya kura ama kwa Brexit au kwa serikali mpya. Na balozi wa Marekani katika umoja wa mataifa ni Kiheli ametetea hatua ya utawala wa rais Donald Trump ya mwezi Juni ya kujiondoa kutoka kwenye tume ya haki za binadamu ya umoja wa mataifa akisema kwamba balaza hilo limeshindwa kabisa kufanya kazi zake. Akizungumza jijini Washington Jumatano, Heli amesema kwamba tume hiyo haijafanya kazi kwa dhamira iliyokusudiwa amesisitiza kuwa tume ya haki za binadamu ya umoja wa mataifa imekuwa chombo cha siasa za kimataifa badala ya kuangazia heshima ya kibinadamu na kujali maslahi ya kila mwanadamu jambo analolitaja kama janga kubwa 
Heli ambaye alikataa kuulizwa maswali baada ya utuba yake amesema kwamba kutakuwa na makosa ya haki za binadamu ndilo lililokuwa lengo kubwa na linasalia kuwa mojawapo ya maswala muhimu yanayopewa kipaumbele na umoja wa mataifa licha ya kuwa tume hiyo yenye wanachama na saba inakosolewa mara kwa mara lakini inatambuliwa kuwa na jukumu kubwa katika kukuza na kulinda haki za binadamu duniani na jaji wa mahakama ya Marekani ametoa amri ya kutaka wakala wa Russia ashikiliwe jela baada ya waendesha mashtaka kutoa ushahidi kwamba ana ushirikiano na shirika la ujasusi la Russia KGB Jaji huyo alikata rufaa ya Maria alikata rufaa ya Maria Butina iliyowasilishwa Jumatano baada ya waendesha mashtaka kusema kuwa anaweza sirejea mahakamani kama ataachiliwa kutoka kwenye jela ya serikali mjini Washington ambako amekuwa nashikiliwa tangu alipokamatwa mwishoni mwa wiki. Butina mwenye umri wa miaka 29 mfanyakazi wa afisa mmoja maarufu wa Russia Jana amekana mashtaka kupanga njama na kufanya kazi kama raia wa kigeni kinyume cha sheria. Anashutumiwa kwa kuhusika kwa siri kuhamasisha juhudi za kuwashawishi wanasiasa maarufu wa Marekani kujiingiza kwa hila katika makundi ya kisiasa na kidini ndani ya Marekani. Wizara mambo ya nje ya Russia imesema shutuma hizo dhidi ya Butina hazina msingi. Na mtungane sasa na Kenneth Mwire kutoka chumba chetu cha habari kutuarifu habari nyingine zinazojiri ulimwenguni. Rais wa Marekani Donald Trump anataka Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kumwajilia huru mchungaji raia wa Marekani Andrew Branson ambaye amekuwa kizuiliwa katika gereza la nchi hiyo kwa muda wa miaka miwili akikabiliwa na mashtaka ya ugaidi ambayo mchungaji huyo anayataja kama ya aibu na ya kuchukiza. Branson anaweza kuhukumiwa miaka 35 gerezani kwa shutuma za kuunga mkono wafuasi wa kiongozi wa kidini Fatla Glen anayeshutumiwa kwa jaribio lililofeli la kutaka kumpindua rais Erdogan mnamo mwaka 2016. Bunge la Israeli limepitisha sheria yenye utata inayosema kwamba Wayahudi wanaoishi nchini Israel pekee ndio walio na haki ya kujiamulia na kuhamasisha kuhusu makazi ya Kiyahudi. Sheria hiyo imepitishwa na wabunge wawili na kupingwa na wabunge tano baada ya masaa nane ya mjadala na ukosoaji mkali hasa kutoka kwa wabunge wa Kiarabu. Sweden imeomba msaada wa dharura kutoka umoja wa Ulaya kuzima moto na uteketeza maeneo ya 44 tofauti ya nchi hiyo kufuatia hali ya kiangazi tangu mwezi Mei. Norway imetikia ombi hilo kwa kutuma helikopta za kuzima moto. Italy imetuma ndege mbili zenye uwezo wa kuzima moto kwa kumwaga lita elfu sita za maji na kubeba lita elfu sita kutoka ardhini katika muda wa sekunde kumi au kumi na mbili. Hakuna kifo kimeripotiwa hadi sasa lakini maelfu ya watu wametakiwa kubaki nyumbani huku madirisha yakiwa yamefungwa ili kuepuka kuvuta hewa chafu yenye moshi. Na magazeti nchini Uingereza yameandika kwamba maafisa wa polisi wamewatambua shukiwa kutoka Russia walioshiriki katika shambulizi la sumu la kuwa Niva dhidi aliyekuwa jasusi wa Russia Sagri Skripal na binti yake Yulia katika mji wa Salbari mnamo mwezi Machi. Vyombo vya habari vinasema kwamba maafisa wa Russia kadhaa walishiriki katika shambulizi la sumu iliyotengenezwa na jeshi la Russia lakini serikali ya Russia imekana kuhusika na shambulizi hilo. Shukrani sana kuendelea kuwa nasi moja kwa moja kutoka Washington DC. Na katika taarifa nyingine waziri mkuu wa Australia leo ametoa wito kwa baba mtakatifu Francis kumfukuza kumfukuza kazi aliyekuwa kiongozi wa juu wa kanisa katoliki nchini humo aliyekutwa na hatua ya kuficha tuhuma za ngono dhidi ya watoto wadogo. Waziri mkuu Malcolm Tambo Adelaide amesema kuwa askofu mkuu Philip Wilson anatakiwa kujiuzuru wakati alipokutwa na hatia mwezi Mei kwa kushindwa kutokutoa taarifa kuhusu unyanyasaji wa kingono kwa vijana wadogo wawili waliokuwa wanatumikia kwenye madhabahu kanisani. Waziri mkuu huyo ameongeza kusema kwamba kuna viongozi wengi waliotoa wito wa kumtaka ajiuzulu na ni lazima ajiuzulu na wakati umefika sasa wa kanisa kuchukua mamlaka na kumwajibisha. Hata hivyo Wilson amesema atajiuzulu kama tu rufaa yake itashindwa katika makama ya New South Wales.
na leo katika habari za burudani tunazungumzia kuhusu tuzo ya ESPY zinazo tambua kazi na mchango wa michezo na ama celebrity kwa jamii ambazo zinafanyika zilizofanyika Jumatano usiku huko Los Angeles California tujiunge na mkamiti kibayasi kutuarifu zaidi juu ya tuzo hizi Naam, kwa wale ambao wasiofahamu kabisa tuzo hizi. Hizi ni tuzo zinazotolewa kila mwaka hapa nchini Marekani. Na huu ni msimu wake wa 26. Zinaangalia kwa kina kazi za wanamichezo kuanzia mpira wa kikapu, soka, tennis, masuala ya kuogelea, haki, kuendesha magari yanayotumia mwendo kasi na masuala mengine yote ambayo yanahusiana na michezo na wanamichezo kwa jamii. Tuzo hizi zinafanyika kwenye ukumbi wa Microsoft Theater huko LA jana usiku zimeweka historia mwaka huu kwa kuwa na hosti wa kwanza mwanamke ambaye alikuwa mwendesha magari ya mwendo kasi ni Damika Patrick ambapo zaidi ya wana michezo 140 waliotabika na unyanyasaji wa ngono ambao walijitokeza wenyewe hadharani kuelezea visa na hadithi walizokumbana navyo kwa daktari wa timu ya taifa ya Marekani ya gymnastics Larry Nasser walipanda jukwani kupokea tuzo za hamasa Sarah Klein mwanamke wa kwanza aliyekumbana na visa vya ngono kutoka kwa NASA aliungana na wenzie Tiffany Thomas Lopez na Ali Raisen waliozungumzia kwa niaba ya kundi zima la waathirika wakati wakipokea tuzo ya hamasa ya Arthur Ashe. Ali Raisen mwenye umri wa miaka 24 na mshindi wa medali za dhahabu mara tatu mfululizo kwenye Olympic, aliyeanza michezo akiwa katika umri mdogo kabisa na kuipatia ushindi timu ya gymnastic Marekani mwaka 2011. Alieleza maneno makali mno. Hapa ni kimnoku, miaka yote hiyo tuliambiwa hatuko sahihi mnapotosha. Hatimaye lakini sasa Lari amefikishwa kwenye vyombo vya sheria. Si hayo tu na katika burudani nyingine mtazamaji wa DL watu wenye ulemavu wa ngozi ninazungumzia Albino kutoka Tanzania walitumbuiza kwenye tamasha la michezo katika mji mmoja huko Poland. Kundi hilo likielezea ubaguzi na ghasia za mawaji wanayokabiliana nayo watu wenye ulemavu wa ngozi huko nchini Tanzania mmoja basi wa wanachama wa ARCT kundi hilo Mjuma Hassan mwenye nia ya kuwa mwanamuziki hapo baadaye anasema kundi hilo sio tu linahamasisha kustahimiliana lakini pia linawapa wanachama wake ufahamu naye mwanzilishi wa kundi la ARCT Tito David Ntanga ambaye ni msanii na pia mwanaharakati alisema kundi linatumia sanaa kama nyenzo ya kuielimisha jamii kufahamu albino ni watu wenye haki sawa kama walivyo watu wengine na kulingana na ripoti ya kundi la under the same sun lenye makao yake huko nchini Tanzania linaeleza kwamba zaidi ya mashambulizi 170 yamefanywa dhidi ya albino huko nchini Tanzania tangu mwaka 2006 basi mtazamaji wa duniani leo katika upande wa burudani ni hayo tu niliyokuandalia Narudi tena kwake Mary Mgawi aweze kukamilisha matangazo haya. Shukrani sana mkamiti kwa taarifa hizo za burudani basi nikukumbushe tu kesho tutakuwa na kile kisehemu tu cha michezo. Basi moja kwa moja kwa kushirikiana na wenzangu hapa Washington DC waliofanikiwa waliofanikisha matangazo ya leo. Mimi hapa naitwa Mary Mgawi na kukumbusha tembelea mtangao wetu wa www.voaswahili.com kule utakutana na mambo mengi zaidi na vipindi vingine pia vya televisheni. Shukrani sana. Tuna kesho.